Despite the ostensible existence of various media offerings, there is one hidden truth. There is no free press in Vietnam. In such hostile environment, the role of seasoned journalist is essential. Sadly, they are met with fierce persecution. Let's hear the story about our featured persona, Ms. Tran Thi Nga, who's better known by her pen name, Thuy Nga. At the outset, Ms. Tran Thi Nga was a victim of human trafficking. Like most victims, she was lured to Taiwan with the prospect of a decent pay with which she could afford to support her family back home. Instead, she became subjected to deplorable working conditions in Taiwan. This type of situation is commonly known in Asia as modern-day slavery. After tireless efforts, she managed to go back to Vietnam. There, she became a worker rights advocate and started to expose companies that engaged in human trafficking and helped their victims. For many years, she has become the target of harassment, temporary detention, verbal abuses, and physical assaults by the Vietnamese police. However, undeterred, she continued to expand her reporting onto other areas, such as official corruptions, illegal land grabs by the authorities, abuses of women and children by the police, and the list went on. Tôi bảo yêu cầu ông đứng ra ngoài khu vực này. Despite being an amateur who has never gone through media training, her passion and zeal have attracted millions of viewers to her YouTube account. In fact, she has become one of the most prominent citizen journalists in Vietnam, a flourishing phenomenon in Vietnam after the emergence of social media. In 2014, she was viciously attacked by five plain clothes police armed with pipes. She suffered from broken right leg, left arm, and other critical injuries. We had the opportunity to speak to her one evening after the incident. Là cái trường hợp tôi bị những người công an mặc thường phục của chính phủ Việt Nam đã dùng hung khí là những cái thanh tiếp sắt để truy sát tôi khi khi tôi đang bế con tôi ở trên nòng và đã làm cho tôi bị gãy chân cũng như là thương tích đầy mình. Thì cái vụ việc đó tôi đã làm đơn tường trình lên với cơ quan công an và viện kiểm sát tối cao. Thì ông Nguyễn Duy Thuần của viện kiểm sát tối cao ông đã nói với tôi là vì chị đi đấu tranh nhân quyền nên công an người ta đánh cho là phải à, việc đối việc uh, vấn đề đấu tranh cho nhân quyền thì đã có đảng và nhà nước lo. Năm They came to her house and read the arrest warrant without giving a copy of it. Nga is an ordinary mom like many others. However, for the quest of a free press, she's willing to sacrifice all, even being separated from her beloved young children. We do not know what will happen to her until this day. She's still being held in comunicado, and being subjected to torture is a valid concern under a totalitarian regime like Vietnam. Looking at this picture, some may wonder when she will be able to reunite with the kids again. We spoke to Tao Teresa on February the 27th, và tất nhiên cái cảm nghĩ của tôi bị nó bị bắt thì tôi đau đớn rồi đau đớn một phần là tôi thương nó nhưng một phần là tôi 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 căm phẫn cái chế độ khốn nạn này cái chế độ độc tài cộng sản khốn nạn 
nó đưa chúng nó đã tống bao nhiêu người yêu nước vào trong tù những người mà chỉ nói lên cái tiếng nói tiếng nói của lương tâm tiếng nói của công lý và sự thật à, ở cái chế độ độc tài thì tôi không bao giờ tôi 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 được biết cái chữ gọi là tự do nhất là tự do báo chí không hề có không một chút nào hơn 800 tờ báo của đảng kể cả báo điện tử đều qua kiểm duyệt của đều ban kiểm qua kiểm duyệt của ban của ban tuyên giáo hết chúng nó vì đồng tiền chúng nó bỏ bẻ cong ngoài bút tất cả là đều là một cái tuyên truyền một chiều hết tất cả là thông tin một chiều có những người mà như chúng tôi chỉ biết cái công cụ Facebook chúng tôi đăng tải truyền tải cái nội dung truyền tải sự thật cái hiện trạng ở đất nước này thì chúng nó vu đủ vô tội mọi người chắc cũng biết rồi còn ở Việt Nam không có nền tự do báo chí không những báo chí mà tất cả các các vấn đề khác vấn đề khác là đều không có tự do ở Việt Nam không có chữ tự do và cái mục đích duy nhất của tôi là muốn truyền tải cái thông tin cho mọi người vậy thôi mặc dù tôi biết là sẽ rất là nguy hiểm không có một cái tự do nào mà mà free hết không có free bởi vì mọi người cũng biết rồi ở một cái chỗ độc tài nó dùng nhà tù dùng bàn tay sắt dùng cường quyền dùng nhà tù dùng máu để họ cai trị thì cái chuyện này tôi nghĩ tôi cũng nghĩ rồi nhưng mà cái gì đến nó sẽ phải đến the article 88 of the Vietnam Penal Code is a, is a catch-all law that allows the, the government and the, the Vietnamese Communist Party to jail very uh, easily uh, all uh, news providers, uh, mainly bloggers and citizen journalists, and publish uh, videos or audios, any documents that expose the wrongdoings of the, of the authorities, uh, show uh, criticism about the government po policy, then they can qualify such a journalistic uh, report, such informative uh, report as uh, an attempt to overthrow the, the government. The, the control of the, of the authorities uh, on the media can, can be seen uh, very easily by, by the presence of um, officials of the, of the party inside the, the newsroom. They are telling the journalists what to cover, what not to cover, and, and how to cover sensitive topics. Um, and they ensure that the, the reporting of, of, the, of the, the, the newsroom uh, follows the political line of the, the Communist Party. Trantina is a, is a blogger. Um, she's also the, uh, a mother of, of two, two children. And she used to blog uh, and to defend migrant workers. Uh, and also those who, uh, whose land has been seized by the authorities in the, in the country. So she was covering uh, human rights issues, fundamental rights, um, and uh, cases that involve the, the authorities. So her publication on her blog was deemed uh, too sensitive, too critical uh, by the authorities. Um, and uh, for, for, for under this accusation, she now faces between three and 20 years in jail. So people who are um, charged under that uh, section of the, that article of the penal code are invariably um, held for long periods in incommunicado detention. Now, incommunicado detention means that she is not allowed any contact with the outside world. So she has no contact with her family, she has no contact with a lawyer um, or with anyone else. And so that type of situation means that she is at serious risk of possible torture and ill treatment. Nobody knows what is happening to her. And um, it's very difficult to for her um, in, in those circumstances. From interviews that Amnesty International has conducted with former prisoners of conscience who have also been held in pre-trial detention in Comunicado, they have told us that they have come under intense pressure to confess to allegations which are being made against them. So this is a very uh, difficult and troubling time for Trantinia, and we are very concerned about that. If you happen to notice, most of those who came to arrest her cast their eyes down in shame. 
while she was bravely looking straight ahead. People will remember the way she looked on that day. People will remember her last words when she was put in the police car.